గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ముందు క్లాస్లో వర్ణము గురించి చెప్పి వర్ణంలో ముందుగా విషయాల వర్ణం గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది వర్ణము అంటే మనకి ఉన్నత లక్షణాలు ఉన్న మిశ్రమ జనాభా నుంచి ఉన్నత లక్షణాలు ఉన్న మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవడమే వర్ణం అని చెప్తున్నాము అందులో మళ్ళీ మూడు రకాలైన వర్ణములు ఉన్నాయని చెప్పాము అందులో మొదటిదే విశాల వర్ణము విశాల వర్ణం గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకా వర్ణం పద్ధతుల్లో మనకి రెండవ పద్ధతి గురించి శుద్ధవంశ క్రమ వర్ణం గురించి చూద్దాము మనం ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వర్ణం అంటే ఏంటంటే వృక్ష ప్రజననం అంటే ఏంటంటే మొక్కల యొక్క అనువంశిక లక్షణాలను వీలైనంత వరకు మార్చి మొక్కలను అభివృద్ధి చేసే వృక్ష శాస్త్ర అనువర్తిత శాఖే వృక్ష ప్రజనం అంటారని చెప్పాము వృక్ష ప్రజనం సాధించడానికి శాస్త్రజ్ఞులు అనేకమైన పద్ధతులను అవలంబిస్తున్నారని చెప్పుకున్నాము వాటిలో వర్ణం అనేది ఒక పద్ధతి మిశ్రమ జనాభా నుండి ఉన్నతమైన లక్షణాలు ఉన్న మొక్కలను లేదా మొక్కల సమూహాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడమే వర్ణము సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ద మిక్స్డ్ పాపులేషన్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అ సెలక్షన్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెలక్షన్ దాన్ని మనం వర్ణమని పిలుస్తున్నాము వర్ణం మనకి చాలా ప్రాచీనమైన పద్ధతి అని కూడా చెప్పుకున్నాము అందులో మనకి మళ్ళీ రెండు రకాలైన వర్ణముల గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ముందు వీడియోలో ముందు క్లాస్లోనే మనకి ఇది డీటెయిల్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది సహజ వర్ణము మరియు కృత్రిమ వర్ణం అనే రెండు పద్ధతుల గురించి అక్కడ మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాము సహజ వర్ణం అంటే ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా జరిగే వర్ణం అని చెప్పాము ఇది ప్రకృతి చేత జరుగు జరుగుతుంది దీని ఫలితంగా పరిణామం అనేది సంభవిస్తుందని చెప్పాము శక్తివంతమైన జీవులు ఈ పరిణామంలో తర్వాత కొనసాగడం జరుగుతుంది బలహీనమైన జీవులు అంతరించిపోతాయి దీని ఫలితంగా కొత్త జాతులు అనేవి ఆవిర్భవిస్తాయని కూడా అక్కడ మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది అది సహజ వర్ణం గురించి ఇంకా కృత్రిమ వర్ణంలో పంట భూముల మిశ్రమ జనాభా నుండి వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కలను ఎన్నుకోవడమే కృత్రిమ వర్ణం అని చెప్పాము అది ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా జరుగుతుంది సహజ వర్ణము కృత్రిమ వర్ణం అనేది కృత్రిమంగా అంటే పంట భూముల్లో మనం చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇది మరలా మూడు రకాలని చెప్పాము అది విశాల వర్ణము శుద్ధ వంశ క్రమ వర్ణము క్లోనల్ వర్ణం విశాల వర్ణం గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా ముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నాము ఇంకా రెండవ పద్ధతి శుద్ధ వంశ క్రమ వర్ణము శుద్ధ వంశ క్రమము అంటే ఏంటంటే సాధారణంగా ఒక స్వపరాగ సంపర్గాన్ని జరుపుకునే మొక్క యొక్క సంతతిని శుద్ధ వంశ క్రమం అని అంటారు అనమాట ఏ ప్యూర్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ విచ్ విచ్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆ శుద్ధ వంశ క్రమ వరం శుద్ధ వంశ క్రమము అంటే ఏంటంటే ఒక స్వపరాహక సంపర్గాన్ని జరుపుకునే మొక్కల యొక్క సంతతిని మనం శుద్ధ వంశ క్రమము అని అంటారు అనమాట ప్యూర్ లైన్ అంటే మనం ఒక మొక్కను తీసుకున్నాము అది స్వపరాహక సంపర్గాన్ని జరుపుకుంటుంది అనుకుందాము దాని నుండి వచ్చిన సంతానాన్ని అంతటిని ఏమని పిలుస్తాము శుద్ధ వంశ క్రమం అని అంటారు అనమాట ఈ శుద్ధ వంశ క్రమము క్రమాలు అనేవి దృశ్య రూపంలో కానీ జన్యు రూపంలో కానీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి అన్నమాట ఒకే రీతిగా ఉంటాయి ది ప్యూ దీస్ ప్యూర్ లైన్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఐదర్ ఇన్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ జెనెటికల్ క్యారెక్టర్స్ ఐదర్ ఇన్ జీనోటైప్స్ ఆర్ ఐదర్ ఇన్ ఫీనోటైప్స్ దీస్ ఆర్ సిమిలర్ ఇవి ఎలా ఏకరీతిగా ఉంటాయి అన్నమాట ఒకే రకంగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ బాహ్య లక్షణాలను బట్టి మిశ్రమ జనాభా నుండి మొక్కలను ఎన్నుకొని వాటి గింజలను వేరుగా ఉంచి అంటే స్వపరాగ సంపర్గాన్ని జరుపుకునే మొక్కల నుండి స్వపరాగ సంపర్గాన్ని జరుపుకునే మొక్కల్లోని బాహ్య లక్షణాలను బట్టి మనం మిశ్రమ జనాభా నుండి అంటే ఒక పంట వేసాము ఆ పంట పొలంలో ఆ మొక్కలు స్వపరాగ సంపర్గాన్ని జరుపుకుంటున్నాయి అటువంటి స్వపరాగ సంపర్గాన్ని జరుపుకునే మొక్క 
ఆ సంతానంలో ఉన్నతమైన లక్షణాలున్న మొక్కలను ఎన్నుకొని వాటి యొక్క గింజలను సేకరించి వాటిని వేరుగా ఉంచి మరల వాటిలో ఉన్నతమైన లక్షణాలను మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవడమే మనకి శుద్ధ వంశక్రమ వర్ణము వర్ణం అంటే ఎంపిక చేసుకోవడమే ఇంత ముందు మనం ముందు విశాల వర్ణం గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు అక్కడ పరాగ సంపర్కం మీద ఎటువంటి నియంత్రణ కూడా లేదు పరపరాగ సంపర్కమైన జరుపుకుంటున్నాయి కాబట్టి అది విశాల వర్ణము విశాలంగా మాస్ ఇక్కడ శుద్ధ వంశక్రమ వర్ణం అంటే ఏంటంటే ఆత్మపరాగ సంపర్కం జరుపుకునే మొక్కల నుండి వచ్చిన సంతానాన్ని మాత్రమే మనం ఎంపిక చేసుకుంటున్నాం ఆ సంతానంలో ఉన్నతమైన లక్షణాలు ఉన్న మొక్కలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఈ ఒకే మొక్కలోని సంతానాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనిని విడి మొక్క వరణం అని కూడా అంటారు అనమాట సపరేట్ ప్లాంట్ సెలక్షన్ విడి మొక్క వరణము విడి మొక్క అంటే వేరు వేరు మొక్కలను మనం ఒక మొక్క నుండి వచ్చిన ఆత్మతరాగ సంపర్కం ఫలితంగా ఏర్పడిన విత్తనాలలోని సంతానాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని విడి మొక్క వర్ణం అని కూడా అంటారు మొదటిసారిగా దీన్ని జొహాన్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త పంతొమ్మిది వందల మూడవ సంవత్సరంలో ఈ శుద్ధ వంశక్రమ వర్ణాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగిందనమాట ఈ స్వపరాగ సంపర్కం జరుపుకునే మొక్కలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పద్ధతిను అవలంబిస్తారు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుందనమాట ఈ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేసిన వంగ మొక్కల్లోని మొక్కలకు ఒకే రకమైన దృశ్య రూపాలు జన్య రూపాలు మనకి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకు ఆత్మపరాగ సంపర్కం ఫలితంగా ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ మొక్కల్లోని దృశ్య రూపాలు జన్య రూపాలు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయన్నమాట మనం ఎన్ని మొక్కలను అయితే ఆ మొక్క నుండి వచ్చిన ఎన్ని మొక్కల సంతానాన్ని చూసినా సరే వాటి జన్య రూపం అంతా ఒకే రకంగా ఉంటుంది అవి పూర్తిగా బహిర్గతమైన అవ్వచ్చు పూర్తిగా అంతర్గతమైన అవ్వచ్చు ఈ విధంగా మనకి ఒకే రకమైన దృశ్య రూపాన్ని జన్య రూపాన్ని ఇవి కలిగి ఉంటాయన్నమాట మరి ఏం చేస్తారు శుద్ధ వంశ క్రమ వర్ణము చేయటానికి ద్వారా మొక్కలను అభివృద్ధి చేయటానికి మనకి దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది లేదా ఎనిమిది తరాల కాలం పడుతుంది ఎనిమిది తరాలు పడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలో ఏం చేస్తారంటే మిశ్రమ జనాభా నుండి వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే రెండు వందల నుండి వెయ్యి మొక్కలను విత్తనాలను ఎన్నుకుంటాం అనమాట మిశ్రమ జనాభా అంటే ఏంటి ఉదాహరణకి ఆ మొక్కలను తీసుకున్నాము అది ఆత్మపరాగ సంపర్కం జరిపింది దాని నుండి వచ్చిన సంతానాన్ని పెంచుతున్నాం అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్లో అందులో ఏంటి ఉన్నతమైన లక్షణాలు వాంఛనీయమైన లక్షణాలు ఉండే రెండు వందల నుంచి వెయ్యి గింజలను మొక్కలను ఎంచుకో ఎన్నుకున్నాం ఎన్నుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఆ మొక్కల నుండి విత్తనాలను జాగ్రత్తగా సేకరించుకుంటాం అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్లో మొదటి సంవత్సరంలో మనం ఈ విధంగా చేస్తాం రెండవ సంవత్సరంలో ఏం చేస్తాం అంటే మొదటి సంవత్సరంలో సేకరించిన ఈ విత్తనాలను వేరు వేరు వరుసల్లో నాటుకుంటాం అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్లో కలెక్ట్ చేస్తాం జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు రెండవ సంవత్సరంలో వేరు వేరు వరుసల్లో నాటుకుంటాం అనమాట అంటే ఒక మొక్క నుండి వచ్చిన సంతానాన్ని అంతటిని ఒక వరుసలో నాటుతాం అనమాట రెండవ మొక్క నుండి వచ్చిన సంతానాన్ని అంతటిని రెండో వరుసలో నాటుతాం అలా వేరు వేరు వరుసల్లో నాటుతాం విశాల వర్ణంలో అలా కాదు మొత్తం అన్నీ కలిపే మనం అక్కడ నాటడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట శుద్ధ వంశ క్రమ వర్ణంలో అలా కాదు ఒక మొక్క నుండి వచ్చిన సం విత్తనాలను అన్నింటినీ ఒక వరుసలోను రెండవ మొక్క నుండి వచ్చిన విత్తనాలు అన్నింటినీ రెండవ వరుసలోను ఆ విధంగా రెండవ సంవత్సరంలోనే మనం వేరు వేరు వరుసల్లో నాటుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము మూడవ సంవత్సరంకి వచ్చినప్పటికీ లేదా మూడవ తరానికి వచ్చినప్పటికీ ఈ రెండవ సంవత్సరంలో ఎంపిక చేసిన వేరు వేరు వరుసల్లో ఉన్నాయి చూడండి వాటిని నాటి ఆ సంతానాన్ని మనం పెంచుతాం అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రతి వరుసలోనూ కూడా వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కలను ఎన్నుకొని వాటి నుండి విత్తనాలను జాగ్రత్తగా సేకరించుకుంటాం అనమాట ఇలా మూడో సంవత్సరం జాగ్రత్తగా సేకరించిన తర్వాత నాలుగు నుండి ఏడో సంవత్సరం వరకు ఏం చేయాలంటే ఈ విత్తనాలను వేరు వేరు వరుసల్లో పరిశీలన మడుల్లో పెంచుతారనమాట పరిశీలన మడులు అంటే ఏంటి ఇక్కడ వేరు వేరు క్షేత్రాలు ఉంటాయి వేరుగా ఉంటాయి అక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి శాస్త్రవేత్తలు ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రజనన కర్త అనేవాడు రోజు వెళ్ళి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ గమనిస్తూ ఇక్కడ ఈ మొక్కలను పెంచుతూ ఉంటారు అనమాట అటువంటి పరిశీలన మడుల్లో పెంచుతారు ఇప్పుడు వీటిలో వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కలను 
గుర్తించాలన్నమాట అన్నీ ఉంటాయని లేదు మూడు నుంచి ఏడో సంవత్సరం వరకు అన్నింటిలోనూ కూడా వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉంటాయని లేదు మొదటి సంవత్సరం చూ చూస్తే మీకు కావలసిన లక్షణాలు ఉండే మొక్కలు తక్కువగా ఉంటాయి రెండవ సంవత్సరంకి వచ్చినప్పటికీ వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కల సంఖ్య ఎక్కువవుతుంది అలాగే వా మీకు అవసరం లేని మొక్కలు కూడా ఉంటాయన్నమాట మూడవ సంవత్సరంకి వచ్చినప్పటికీ వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కల సంఖ్య ఇంకా ఎక్కువవుతుంది ఇంకా నాలుగు నుండి అలా క్రమంగా పెరుగు సంవత్సరాల సంఖ్య లేదా తరాల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటే క్రమంగా వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కల సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది అవాంఛనీయ అంటే మీకు అవసరం లేని లక్షణాలు ఉండే మొక్కల సంఖ్య తగ్గుతుంది ఇప్పుడు వాటిని డిస్కార్డ్ చేసేస్తాం అనమాట వాటిని ప్లగ్ చేసేసి పీకేసి బయటికి వేసేస్తుంటాం ఇప్పుడు వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కలే ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట అటువంటి మొక్కల నుండి విత్తనాలను సేకరించి వాటిని పెంచుతూ దిగుబడి పరీక్షలు అనేవి జరుపుతూ ఉండాలన్నమాట ఈ దిగుబడి పరీక్షలు దేనితో చేస్తాం సాగుబడిలో ఉండే రకంతో ఈ దిగుబడి పరీక్షలను జరుపుతూ ఉంటాం అనమాట సాగుబడి అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఒక వరి విత్తనాన్ని సాగు చేస్తున్నారు అనుకుందాము ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వరి విత్తనాన్ని శుద్ధవంశ క్రమ వర్ణం ద్వారా అభివృద్ధి చేశావు దీని దిగుబడి ఎంత వస్తుంది అంతకు ముందు దాని దిగుబడి ఎంత ఉండేది అటువంటి సాగుబడి పరీక్షలు అనేవి దిగుబడి పరీక్షలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట దిగుబడి పరీక్షల్లో నెగ్గితే నువ్వు తయారు చేసిన విత్తనం అనేది నువ్వు ఉత్పత్తి చేసిన విత్తనం అనేది దిగుబడి పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాన్ని కానీ సాధించినట్లయితే అప్పుడు దానిని ఒక కొత్త రకంగా ఎంపిక చేసుకుని రైతులకు అందించడం జరుగుతుంది ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త రకంలో వాంఛనీయ లక్షణాలు అలా స్థిరంగా ఉండి దిగుబడి అనేది క్రమంగా ఎక్కువగా ఉండి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది బాగా అభివృద్ధి చెంది ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ వాంఛనీయ లక్షణాలన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దానిని ద్విగుణీకరణ చేసి దానికి పేరు పెట్టి రైతులకు సరఫరా చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట ఈ విధానంలో మనకి సుమారుగా ఎనిమిది తరాల పాటు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఒక విత్తనాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి పడుతుంది అన్నమాట ఇది శుద్ధవంశ క్రమవరణం పద్ధతి గురించి విధానం ఈ విధంగా మనం చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట మీకు డయాగ్రమేటిక్గా చూస్తే ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఇయర్ మొదటి సంవత్సరం ఇందులో ఇవన్నీ ఆత్మతరాగ సంపర్కాన్ని జరుపుకునే మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆత్మతరాగ సంపర్కాన్ని జరుపుకునే మొక్కల్లో ఏం చేస్తాం వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కలను ఎంపిక చేసుకుంటాం అనమాట వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కలను ఎంపిక చేసుకొని వాటిని ఇప్పుడు ద్విగ్నీకరణ చేసుకుంటాం అంటే వాటి విత్తనాలను సేకరిస్తాం అనమాట సేకరించిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అది చూడండి ఇప్పుడు వేరు వేరు వరుసల్లో ఈ వరుస వరుస వరుసల్లో వేరు వేరు వరుసల్లో వీటిని పెంచుతున్నారు అనమాట వరుసల్లో పెంచుకోవడం అనేది మొక్కలను జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఉదాహరణకి ఈ మొక్క నుండి వచ్చిన విత్తనాలన్నింటినీ ఈ వరుసలో పెంచుతారు అనమాట ఇది ఈ వరుసలో మనకి పెంచుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే ఈ మొక్క నుండి వచ్చిన విత్తనాలన్నింటినీ ఈ వరుసలో మనకి పెంచుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా వేరు వేరు వరుసల్లో వీటిని పెంచడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక మూడవ సంవత్సరంలో చూడండి వీటిలో మళ్ళీ వాంఛనీయ లక్షణాలు ఉండే మొక్కలను ఎన్నుకొని వాటిని సాగు చేస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఇంకా నాలుగు నుండి ఏడవ సంవత్సరం వరకు కూడా ఇప్పుడు వీటిని పరిశీలన మడుల్లో నారుమడుల్లో పరిశీలన మడుల్లో పెంచుతూ దిగుబడి పరీక్షలు అనేవి చేస్తున్నారు ఇది వేరు వేరు క్షేత్రాల్లో వీటిని సాగు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎనిమిదో సంవత్సరానికి వచ్చినప్పటికీ ఎనిమిదో తరానికి వచ్చినప్పటికీ వీటిని పేరు పెట్టి దిగ్నీకరణ చేసి అంటే ఈ లక్షణాలు అన్ని స్థిరంగా ఉంటే అన్ని లక్షణాలు కూడా బాగున్నాయి ఈ మొక్కలు బాగానే దిగుబడిని ఇస్తున్నాయని అనుకుంటే భావిస్తే తేలితే అటువంటి నిరూపణ అయితే అప్పుడు వాటిని ఒక కొత్త రకంగా అందించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది శుద్ధవంశ క్రమ వర్ణము పద్ధతి గురించి ఇంకా దీని యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి దాని యొక్క పరిమితులు ఏంటనేది చూస్తే శుద్ధవంశ క్రమ వర్ణం అనేది స్థానిక మొక్కలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి సులభమైన పద్ధతి ఇది ఈజీగానే అంటే పరాగ సంపర్కం ఎలాగో ఆ వాతం పరాగ సంపర్కం జరుపుకుంటున్నాయి పరాగ సంపర్కం ఏం మనం చేయక్కలేదు అందులో బెటర్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయో వాటిని మనం ఎంపిక చేసుకోవడమే అలాగే ఇది స్వపరాగ సంపర్కాన్ని జరుపుకునే మొక్కలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఇది ఒక్కటే సరైన మార్గం అనమాట సరైన పద్ధతి స్వపరాగ సంపర్కాన్ని జరుపుకునే మొక్కలను అభివృద్ధి చేయడానికి 
విధ్వంస క్రమవర్ణమే సరైన పద్ధతి ఈ పద్ధతి ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన మొక్కలు దృశ్య రూపంలో కానీ జన్య రూపంలో కానీ ఒకే రీతిగా ఉంటాయన్నమాట ఏకరీతిగా ఉంటాయి ఇలా ఉంటే ఏకరీతిగా ఉంటే వాటిని సాగు చేయడానికి రైతులు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతారనమాట సాగు సాగులో వీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఎందుకు ఇప్పుడు మొత్తం పంట పొలం అంతా ఒకేలా కనిపిస్తుంది అనుకోండి అంటే రైతులకి దీని మీద ఎక్కువ ఆసక్తి అనేది ఉంటుంది అనమాట అంతేగాని ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది ఒకటి మధ్య రకంగాను ఒకటి వేరే రకంగాను ఇంకోటి వేరే రకంగా ఉన్నాయనుకోండి ఇదేమేమి పంటరా బాబు అనుకుంటారనమాట అలా కాకుండా అంతా కూడా ఏకరీతిగా ఒకే రీతిగా కానీ ఉంటే వీటికి సాగులో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇవి ప్రయోజనాలు మరి పరిమితులు ఏంటి అంటే ఈ పద్ధతిలో మనం కొత్త జన్య రూపాలని ఏమీ ఉత్పత్తి చేయలేము అసలు వర్ణంలోనే మనం కొత్త జన్య రూపాలని ఉత్పత్తి చేయలేము అనమాట ఇంకా ఈ పద్ధతిలో ఉత్పత్తి చేయబడే మొక్కలు సమయక్ మజాలు అనమాట అని ఆల్ ప్లాంట్స్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ద ప్లాంట్స్ జనరేటెడ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఆర్ హోమోజైగస్ ఇన్ స్టేట్ అన్నీ కూడా సమయక్ మధ్య స్థితిలో ఉంటాయన్నమాట అందువల్ల ఇవి భిన్న పరిసరాలకు అంతగా అనుకూలత చూపించలేవు భిన్నమైన పరిసరాల్లో ఇవి పెంచడానికి ఎక్కువగా ఇవి అనుకూలశీలంగా ఉండవు అనమాట అలాగే ఈ పద్ధతి ద్వారా ఒక మొక్కను అభివృద్ధి చేయడానికి ఎక్కువ కాలము పడుతుంది అనమాట అంటే సపోజ్ విశాల వారణం సెవెన్ ఇయర్స్ లేదా సెవెన్ జనరేషన్స్ కానీ పడితే ఏడు సంవత్సరాలు ఏడు తరాలు కానీ పడితే ఇక్కడ ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలము లేదా ఎనిమిది తరాల కాలం పడుతుంది అనమాట అది కాలం కూడా మనకి ఇక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది అలాగే ఈ పద్ధతిలో ఉత్పత్తి చేయబడిన మొక్కల్లో సమయజ్ఞ స్థితి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము సమయజ్ఞజాలు అని చెప్పాము కనుక వీటిలో జన్యు వైవిధ్యాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉండవు అసలు జన్యు వైవిధ్యాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ సమయజ్ఞజాలు కాబట్టి భిన్న పరిసరాలకు అంతగా అనుకూల చూపు అదొకటి అలాగే ఇవన్నీ సమయజ్ఞజాలు కనుక జన్యు వైవిధ్యాలు అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయన్నమాట ఇవి శుద్ధవంశ క్రమవర్ణం యొక్క పరిమితులు అనమాట దీంతో మనకి శుద్ధవంశ క్రమవర్ణం అనేది అయింది కంప్లీట్ అయింది ఇంకా మూడోది క్లానల్ వర్ణము క్లానల్ వర్ణం గురించి తర్వాత క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ